वीडियो में आप लोगों को फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के जो कंटेंट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस कराऊंगा मैंने सात चैप्टर्स के टाइटल लिख रखे हैं ताकि आप रिलेट कर सकें कि आप किन टॉपिक्स को पहले से पढ़ चुके हैं और कौन से टॉपिक्स आपके लिए नए हैं मैं पहले दो चैप्टर्स के कॉन्टेंट्स आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा आपने रिलेट करना है कि जो कितनी चीज़ें आपको पहले से आती हैं आपने एक चीज नोट करना है कि जो आपको चीजें सिखाई जाती हैं वो इस तरह से होती हैं आपको कुछ चीजें पहले से आती होंगी और कुछ आपने वहां से फर्दर ग्रो करना है आपकी कोई कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो बिल्कुल नया स्टार्ट ले रहा हो तो आपकी बहुत सारी जो चीजें होंगी वो आपको पहले से आती हैं अगर आपको वो बड़े गैप्स फील हो रहे हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो जमात आप पास कर चुके हैं आप उसकी किताब से उन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करें जो आपके नए टॉपिक्स होंगे वो अपने पिछले के साथ अगर जोड़ के पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल नए सिरे से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तो मैंने जो दो चैप्टर आपके सामने लिखे कॉन्टेंट्स आपके सामने एक्सप्लेन करने हैं उनमें पहला है नंबर सिस्टम और दूसरा है सेट्स फंक्शन एंड ग्रुप्स और मेरी आप लोगों के इसलिए रिकमेंडेशन ये होगी कि आप तरतीब से इन चैप्टर्स को पढ़ें जो आप और इसी वजह से मैंने इनको तरतीब से लिख रखा है ये अगर आपको चैप्टर वन क्लियर होगा तो आपके लिए आसान होगा कि आप चैप्टर टू को समझ सकें आपके लिए पहले दोनों चैप्टर्स क्लियर होंगे तो आपके लिए आसान होगा कि आप चैप्टर थ्री समझ सकें तो जो आपकी किताब में चैप्टर्स की अरेंजमेंट है उसकी कोई वजह है तो वो अरेंजमेंट इस तरह से दी गई जो चैप्टर्स हैं उनमें से बाजूकात हम कुछ चैप्टर्स को स्किप करके कुछ जगह से स्टार्ट कर सकते हैं कि आपकी जो चीज़ें आपको पहले से आती हैं उनसे आप बेहतर रिलेट कर पाए तो लेकिन जो बेहतरीन रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप चैप्टर्स को इसी तरकीब से पढ़ना शुरू करें तो मैं नंबर सिस्टम से स्टार्ट करूँगा नंबर्स के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से पता है कुछ ऐसा नहीं है नंबर्स के बारे में जो आपको नया बताया जाए तो नंबर्स को फॉर एग्जाम्पल ये नंबर सिस्टम है ये कन्वेंशन है कि जब इंसानियत के यूनिवर्स के स्टार्ट में लोगों को तब भी काउंटिंग की जरूरत पड़ती होगी तो अब फॉर एग्जांपल आपने भेड़े अगर बाहर किसी भी बंदे ने भेड़े बाहर भेजी और उसने ये हिसाब रखना है कि वो भेड़े किस तरह से कितनी भेड़े बाहर गई हैं तो उसने किया गया एक भेड़ बाहर गई उसने उसके हिसाब से एक छोटा सा पत्थर साइड पर रख लिया दूसरी भेड़ बाहर गई दूसरा पत्थर रख लिया तो जितनी भेड़े गई उतने पत्थर रख लिए शाम को भेड़ों ने अगर वापस आना है तो जौन सी भेड़ वापस अपने रेवर्ड में एंटर होगी उसके हिसाब से पत्थर इस साइड पे कर लिया और यूं आपको ये पता चल जाएगा कि जितनी भेड़ें गई थी उतनी वापस आ गई तो इंसानों ने स्टार्ट में तो इस तरह के मसाल थे उसी हिसाब से चीजें सोचना शुरू लेकिन मसला सिर्फ इतना ना अब आपको बहुत सारी जगह पे काउंटिंग की जरूरत पड़ी है तो पहले इस तरह से लाइनें लगाने का सिलसिला शुरू हुआ फिर उसके बाद चीजें आगे चली और सिंबल फॉर एग्जाम्पल ये वाला सिंबल दस के लिए यूज होता है ये वाला सिंबल 100 के लिए यूज होता रहा और इसको अगर आपने लिख दिया इस तरह से तो ये 13 बन गया ये 10 और ये साथ आपने थ्री बार्स लगा दी फिर ये इस तरह से नाइन लाइक सिंबल ये 100 को रिप्रेजेंट करता है तो ये इस तरह से ये 300 बन गया फिर ये दो टेन के सिंबल आ गए तो ये आपके पास 20 बन गया और ये फोर आपके पास बार्स आ गई लेकिन आप गौर करें तो इस तरह से नंबर को लिखना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है तो इस वजह से फिर चीजें आगे चलना शुरू हुई और आगे इसी तरह से इतका के अमल से गुजरते हुए हम इस नंबर सिस्टम पे पहुंचे वन टू थ्री फोर और इसको बेस टेन के साथ स्टडी करना शुरू किया ये बेस के सिलसिले में आप ऑलरेडी काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं बाइनरी नंबर सिस्टम भी पढ़ चुके हैं और ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ चुके हैं तो अब ये वाला जो सेट है इसको आप नेचुरल नंबर्स कहते हैं तो ये जो आपका पहला चैप्टर है इसमें आप नंबर्स की नंबर किस तरह से दिखते हैं फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर है फिर अगर आप ये इंटीजर्स हैं रैशनल नंबर्स हैं इन रैशनल नंबर्स हैं रियल नंबर्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर होगा उसमें आपको इन नंबर्स की डिटेल्स प्रोवाइड की जाएगी कि नंबर्स किस तरह से हैं और आपने इसके बाद जब आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आप सेट्स को बेहतर तरीके से डिस्क्राइब करने की पोजीशन में होंगे आपको सेट को लिखना है तो नंबर्स की डिटेल अगर आपको पता तो आपका स्टेटमेंट बेटर हो जाएगी तो जो आपका ये पहले चैप्टर का नॉलेज होगा इसकी जरूरत होगी आपको दूसरे चैप्टर दूसरे चैप्टर का टाइटल है सेट्स फंक्शन एंड ग्रुप्स अब ये जिसको हम सेट कहते हैं दिस इज सेट कलेक्शन अब कलेक्शन और सेट ये टर्म्स तो आपके लिए बहुत ही फेमिलियर है हम उसके साथ कुछ और जोड़ देते हैं दिस इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ये जो वेल डिफाइंड का मतलब ये होगा कि आपने कौन सी चीज सेट में डालनी है कौन सी चीज सेट में नहीं है आपको बहुत क्लियर 
तो आगे डिटेल्स में हम इसको देखेंगे कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है और फिर डिस्टेंट तो जो मुख्तलिफ होगी फॉर एग्जाम्पल आपने जो सिमिलर ऑब्जेक्ट है उनको सेट के अंदर नहीं डालना फॉर एग्जाम्पल वन एक दफा लिखा है वन और वन दो दफा लिखना अलाउड नहीं होगा सेट की इस डेफिनेशन के तहत फिर सेट को कितने वेज में डिस्क्राइब किया जाता है ये आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे फिर आप इसमें सबसेट और सब प्रॉपर सेट प्रॉपर सबसेट इम प्रॉपर सबसेट पावर सेट ऑपरेशन वन डायग्राम आपने ना सेट की आप अगर डायग्राम बनाओ इमेजिनरी के फर्ज कीजिए एक सेट है आपके पास उसको, उसको आप किस तरह से देख सकते हैं इससे आपको जो सेट के ऑपरेशन है उनको समझने में मदद मिलेगी इसी चैप्टर के अंदर आप लॉजिक पढ़ोगे इसी चैप्टर के उस लॉजिक में फिर इंडक्शन और डिडक्शन कि अगर कहीं आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है तो उस पैटर्न को देख के आपने क्या नतीजा निकाल रहा है डिडक्शन का मतलब क्या है कि स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के क्या मतलब आप निकाल सकते हैं तो इसको मैथमेटिक्स में हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे रिलेशंस अब जब हमने मैथमेटिक्स पढ़नी है और ये पूरी साइंस को लाइन लैंग्वेज प्रोवाइड कर रही है तो दो ऑब्जेक्ट्स का आपस का रिलेशन समझने के लिए ये रिलेशन का टॉपिक है अब जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हम चीजों की वजूहत पीछे छोड़ देते हैं हम आमतौर पर जो उनके यूनिट्स हैं या वो जो स्टोरी है वो कैसे बन रही है हम वो डिटेल लिखें तो बड़ा काम मुश्किल हो जाता है तो हम क्या करते हैं हम सिर्फ नंबर्स और सिंबल्स की दुनिया में रहते हैं तो ये रिलेशंस पढ़ेंगे अब उन्हीं रिलेशंस में आगे हम फंक्शंस पढ़ेंगे अब ये जो फंक्शन है ये ये रिलेशन का सबसेट की तरह बिहेव करते हैं रिलेशन ज्यादा जनरल टर्म है फंक्शन खास किस्म के रिलेशन होते हैं इसको पढ़ेंगे फिर बाइनरी ऑपरेशन के दो नंबर आपने लिए उन दो नंबर्स के साथ आप एक नंबर जोड़ना चाहते हैं तो वो बाइनरी ऑपरेशन ये सेट के ऊपर आप डिफाइन करते हैं तो सेट के दो पॉइंट आपने एलिमेंट्स लिए उनके साथ आपने एक डिफरेंट एलिमेंट उसी सेट का जोड़ना है तो ये बाइनरी ऑपरेशन में आएगा फिर इसकी प्रॉपर्टीज को आप स्टडी करेंगे फिर जो ग्रुप है अब जो इसमें जो थर्ड टॉपिक है ग्रुप का अब ग्रुप भी सेट होगा लेकिन आपने करना क्या जब आपको सेट की समझ आ गई तो आपने कुछ कंडीशन की लिस्ट बना लेंगे और आपने ये वेरीफाई करना शुरू कर देना कि क्या इस सेट के एलिमेंट पहली कंडीशन पूरी करते हैं दूसरी कंडीशन पूरी करते हैं तीसरी कंडीशन पूरी करते हैं चौथी कंडीशन पूरी करते हैं तो सेट के अंदर आपने सिर्फ ये चेक करना शुरू कर देना है कि क्या ये सेट ये चारों कंडीशन पूरी करता है अगर ये सेट ये सारी कंडीशन पूरी करता है तो उस सेट को हम ग्रुप कह दें मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बाकी के चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन भी दूंगा और साथ ही साथ इस ये जो चैप्टर्स हैं इन चैप्टर की आगे डिटेल्स से भी हम बात करेंगे जो आपके करने की बात है जब आप मैथमेटिक्स की क्लास में हो तो आपने ये सोचना है कि हम साइंस की जुबान समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने मैथमेटिक्स को जुबान की तरह से समझने की कोशिश करनी है और जिस तरह से आप हम आम जिंदगी में जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो बहुत प्रिसाइज नहीं होती लेकिन जब आपने साइंटिफिक स्टेटमेंट देनी है तो आपको बहुत प्रिसाइज स्टेटमेंट की जरूरत होती है तो मैथमेटिक्स बुनियादी तौर पे आपको वो प्रिसाइज स्टेटमेंट्स देने के लिए तैयार करता है जो कि आप फिर किसी भी दूसरी फील्ड में दे सकते हैं आपने अगर इकोनॉमिक्स का कोई प्रॉब्लम डिस्क्राइब करना है आपने फिजिक्स की कोई बात करनी है आपने इवन केमिस्ट्री में जब तजिया करना है तो वहां पर जो भी आपने कहना है वो आपने लिख के कहना है लिख के कहना है तो आपकी स्टेटमेंट्स बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए तो मैथमेटिक्स आपकी बुनियादी तौर पे उस तरह से ट्रेनिंग करता है कि आप प्रिसाइज स्टेटमेंट्स किस तरह से देंगे तो आज इस वीडियो में इतना ही अपनी अगली वीडियोस में फिर बाकी के टॉपिक्स कवर करूंगा शुक्रिया